অ্যাকাউন্টিং ওয়ান উচ্চতর হিসেবে বিজ্ঞান পার্ট ওয়ান এর অ্যাকাউন্টিং ফর অপারেটিং সেগমেন্টস অর্থাৎ পরিচালন বিভাগের হিসাব রক্ষণ এই অধ্যায়টি মূলত অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিংয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং এই অধ্যায়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই অধ্যায় হতে বোর্ড পরীক্ষায় সিপাটে অর্থাৎ দশ মার্কে প্রশ্ন হয় না এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে তো বন্ধুরা আজকে আমাদের এই অধ্যায়ের ক্লাস নাম ফোর তো বিগত ক্লাস তিনটিতে আমরা অর্থাৎ প্রথম ক্লাসে আমরা এই অধ্যায় যাবতীয় বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং অধ্যায়টা কেন তৈরি হয়েছে কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং অধ্যায় থেকে কোন কোন নিয়মে প্রশ্ন আসে বোর্ড পরীক্ষায় প্রায়শই এবং সূত্রগুলো কি সব বিষয় সম্পর্কে আমি ধারণা দিয়েছিলাম প্রথম ক্লাসে এরপরে ক্লাস নাম টুতে আমি একটি অঙ্ক করে দেখিয়েছিলাম ক্লাস নাম তিনে আমি করেছিলাম দুই সালের বোর্ড কোয়েশ্চনটি এবার আজ ক্লাস নাম চার আজকে আমি দেখাবো দুই হাজার সালের বোর্ড কোয়েশ্চনটির সলিউশন এইখানে প্রশ্নে বলা আছে যে নাভানা ট্রেডিং কর্পোরেশন ট্রেডিস অন বিজনেস ইন থ্রি ডিপার্টমেন্টস অর্থাৎ নাভানা ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্যবসায় তিনটি ডিপার্টমেন্ট আছে দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন ইজ অ্যাভেলেবল ফরম দেয়ার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস অ্যাস থার্টি ওয়ান ডিসেম্বর অর্থাৎ নিচে তথ্যগুলো দেওয়া আছে দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তাদের বইতে এখন দেখো বন্ধুরা নাভানা ট্রেডিং কর্পোরেশন এর মোটামুটি তিনটি বিভাগ আছে প্রথম হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট ওয়ান এরপরে ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট থ্রি এখন দেখো বন্ধুরা এখানে প্রথমে দেওয়া ছিল সেলস ডিপার্টমেন্ট ওয়ান হচ্ছে তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ডিপার্টমেন্ট টুতে হচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ডিপার্টমেন্ট থ্রিতে হচ্ছে ষোলো হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা এরপর দেওয়া আছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বা পরিবর্তনশীল ব্যয় ডিপার্টমেন্ট ওয়ানে হচ্ছে আঠারো হাজার নশো টাকা ডিপার্টমেন্ট টুতেও একই পরিমাণ টাকা অর্থাৎ আঠারো হাজার নশো টাকা এরপরে ডিপার্টমেন্ট থ্রিতে হচ্ছে এগারো হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে দেখো বন্ধুরা নিচে দেওয়া আছে রেন্ট দেওয়া আছে নয় হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এবার দেওয়া আছে ইন্স্যুরেন্স তিন হাজার একশো বিশ টাকা আর দেওয়া আছে ট্যাক্স এক হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ টাকা আর দেওয়া আছে কমিশন আটশো আটচল্লিশ টাকা এবং দেখো এখানে বলা আছে যে দিস আর টু বি অ্যাপ্রন্টিয়েট অ্যামং দ্য ডিপার্টমেন্টস ইন দ্য রেশিও অফ টু ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ এই যে রেন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং ট্যাক্স এবং কমিশন এই খরচগুলোকে এই তিনটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে দুই ইস টু এক ইস টু এক অনুপাতে অর্থাৎ এই যে খরচগুলি রেন্ট ইন্স্যুরেন্স ট্যাক্স এবং কমিশন এই চারটি খরচকে ভাগ করতে হবে দুই ইস টু এক ইস টু এক অনুপাতে দেখো বন্ধু এরপরে বলা আছে যে স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেস অ্যামাউন্টিং টু টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড আর টু বি অ্যালোকেটেড অন দ্য বেসিস অফ সেলস অর্থাৎ দেওয়া আছে স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেস টাকা পাঁচ হাজার চারশো এই টাকাটিকে অ্যালোকেট করতে হবে বা বন্টন করতে হবে এই তিনটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে এই বিক্রয়ের অনুপাতে দেখো বন্ধুরা যদি এখানে এই চারটি ব্যয়কে বন্টন করার একটি অনুপাত দেওয়া ছিল টু ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান কিন্তু এইখানে কিন্তু স্যালারি স্যার ওয়েজ ওদের কোনো প্রকার অনুপাত সরাসরি দেয়া নেই আমাকে এই বিক্রয়ের অনুপাতটি ধরে এটিকে ভাগ করতে হবে ডিপার্টমেন্ট ওয়ান ডিপার্টমেন্ট টু এবং ডিপার্টমেন্ট থ্রির মধ্যে এরপরে বলা আছে যে কমন ফিক্সড কস্ট আর টাকা ফাইভ থাউজেন্ড দেওয়া আছে কমন ফিক্সড কস্ট আরও দেওয়া আছে কমন ফিক্সড কস্ট পাঁচ হাজার চারশো টাকা যে এরপরে প্রশ্ন বলা আছে ড্রো আপ ইন কন্ট্রিবিউশন ফরমেট ইনকাম স্টেটমেন্ট সেগমেন্টেড বাই ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ আমাকে এখানে বের করতে বলা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য এখন দেখো বন্ধুরা আমি প্রথম ক্লাসে অর্থাৎ বেসিক ক্লাসে বলেছিলাম যে এই অধ্যায় থেকে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এবং রেসিডুয়াল ইনকাম অর্থাৎ আর ওয়াই এবং আর আই এই দুটি নিয়ম বাদেও আরেকটি ব্যতিক্রম এক্সপেকশনাল নিয়মে প্রশ্ন হয়ে থাকে এবং সেটি হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট তো আজকে আমরা দেখবো সেই ইনকাম স্টেটমেন্টের অঙ্কটি এখন দেখো বন্ধুরা প্রথমে লিখলাম নাবানা ট্রেডিং কর্পোরেশন ডিপার্টমেন্টাল ইনকাম স্টেটমেন্ট কারণ এটি কিন্তু সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একসাথে না এটি হচ্ছে প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা হবে ডিপার্টমেন্ট ওয়ানের জন্য একটা টু এর জন্য একটা থ্রির জন্য একটা এবারে পাশাপাশি কিন্তু এই তিনটির মোটও টোটাল টাকাও বের করতে হবে বা মোট ইনকামটা বের করতে হবে এখন দেখো বন্ধুরা 
প্রথমে বলেছিলাম আমি ক্লাস নং ওয়ানে দেখিয়েছিলাম যে প্রথমে ইনকাম এস্টিমেট করার সময় প্রথমে লিখতে হয় সেলস সেই সেলস থেকে বাদ দিতে হয় ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে বের হয় কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সেখান থেকে বাদ দিতে হয় ট্র্যাকেবল ফিক্সড কস্ট তাহলে বেরিয়ে যায় সেগমেন্টস মার্জিন সেখান থেকে বাদ দিতে হয় কমন ফিক্সড তাহলে বেরিয়ে যায় নেট মার্জিন এখানেও একই নিয়ম প্রথম লিখলাম সেলস আমি এখানে লিখলাম টোটাল মানে এই তিনটি ডিপার্টমেন্ট যোগ করা চলে আসে এরপরে লিখলাম ডিপার্টমেন্ট ওয়ান টু থ্রি এখন দেখো বন্ধুরা ডিপার্টমেন্ট ওয়ানে বিক্রি হয়েছে তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ডিপার্টমেন্ট টুতে বিক্রি হয়েছিল সঁত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর ডিপার্টমেন্ট থ্রিতে বিক্রি হয়েছিল ষোলো হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা লিখলাম এখন দেখো বন্ধুরা এখানে লিখলাম টোটাল মানে মোট টাকা অর্থাৎ তুমি যখন যোগ করবা ডিপার্টমেন্ট ওয়ান টু আর থ্রি অর্থাৎ তুমি যদি যোগ করো তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ যোগ ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ যোগ ষোলো হাজার আটশো পঁচাত্তর তাহলে চলে আসে চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর অর্থাৎ যখন তুমি এই তিনটা বিক্রয়কে যোগ করে দিবা তখন চলে আসে চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা এখান থেকে বাদ দিব ভেরিয়েবল এক্সপেন্স এখন দেখো বন্ধুরা এখানে দেওয়া আছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স প্রথম আছে ডিপার্টমেন্ট ওয়ান এখানে আছে আঠারো টাকা এবার আছে ডিপার্টমেন্ট টু এখানেও একই টাকা আঠারো টাকা এবার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট থ্রি এখানে হচ্ছে এগারো টাকা এবার হচ্ছে টোটাল দেখো বন্ধু যখন আমি যোগ করব আঠারো যোগ আঠারো যোগ এগারো তখন চলে আসলো উনপঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে আমার মোট ভেরিয়েবল এক্সপেন্স এই তিনটে ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে এখন দেখো বন্ধুরা আমি এখন বাদ দিব সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স তাহলে পেয়ে যাব কন্ট্রিবিউশন মার্জিন প্রথমে এখানে আসছে চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা বাদ উনপঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ টাকা তারপর চলে আসে পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো পঁচিশ টাকা এবার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট ওয়ান এখানে সেলস হচ্ছে তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ আঠারো হাজার নশো টাকা তাহলে চলে আসে এগারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এবার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টু এখানে বিক্রি হচ্ছে ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে আঠারো টাকা তাহলে চলে আসে সতেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এবার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট থ্রি এখানে আমার বিক্রয় ছিল ষোলো হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা বিয়োগ ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করা চলে আসে পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা দেখো বন্ধু এটা হচ্ছে আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখান থেকে আমি বাদ দেব ট্র্যাকেবল কস্ট অর্থাৎ যাবতীয় চিহ্নিত স্থায়ী খরচ এর মধ্যে আছে রেন্ট লিখলাম রেন্ট এখন দেখো বন্ধুরা এই রেন্টের মোট টাকা দেওয়া আছে নয় হাজার আটশো চল্লিশ লিখলাম মোটের ঘরে নয় হাজার আটশো চল্লিশ আমাকে বলা আছে যে এটিকে ভাগ করতে হবে বা বন্টন করতে হবে ডিপার্টমেন্ট এক দুই তিনের মধ্যে টু ইস্ট ওয়ান ইস্ট ওয়ান অর্থাৎ মোট চার ভাগের মধ্যে এই টাকাটির অর্থাৎ এই নয় হাজার আটশো চল্লিশ টাকার চার ভাগের দুই ভাগ পাবে ডিপার্টমেন্ট এক এক ভাগ পাবে এক ভাগ পাবে ডিপার্টমেন্ট টু এবং আরও এক ভাগ পাবে ডিপার্টমেন্ট থ্রি হয়তো বা তোমার অনেকেই যারা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের কস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের অ্যালোকেশন অধ্যায়ি করেছো সেখানে তোমার নিয়মটা দেখেছো সেখানেও কিন্তু এই নিয়মের একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে তোমার দেখেছো যে কিভাবে অনুপাতকে বন্টন করতে হয় তো আমি যখন করাবো সেই অধ্যায়টি কস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের অ্যালোকেশন অধ্যায়টি তখন তোমরা আরও বিস্তারিত জানবা এখন দেখো বন্ধুরা আমি এখানে লিখলাম নয় হাজার আটশো চল্লিশ টাকা দুইয়ের এক তিন তিনের এক চার গুণ চার চার ভাগের দুই ভাগ এটি পাবে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট ওয়ান এখন দেখো বন্ধুরা যখন আমি দেব নয় হাজার আটশো চল্লিশ ভাগ চার গুণ দুই তখন চলে আসবে চার হাজার নয়শো বিশ টাকা লিখলাম চার হাজার নয়শো বিশ টাকা এবার হচ্ছে চার ভাগের এক ভাগ এখন দেখো বন্ধুরা যখন আমি দিব নয় হাজার আটশো চল্লিশ ভাগ চার গুণ এক তখন চলে আসবে দুই হাজার চারশো ষাট টাকা এটি পাবে ডিপার্টমেন্ট টু এখন দেখো বন্ধুরা ডিপার্টমেন্ট তিনও কিন্তু পাবে এক ভাগ অর্থাৎ দুই হাজার চারশো ষাট টাকা আমি লিখলাম ডিপার্টমেন্ট ওয়ান হচ্ছে চার হাজার নশো বিশ টাকা অর্থাৎ চার ভাগে দুই ভাগ এই টাকাটির ডিপার্টমেন্ট টু হচ্ছে দুই হাজার ছশো ষাট টাকা অর্থাৎ এই টাকাটির চার ভাগের এক ভাগ আর ডিপার্টমেন্ট থ্রিও কিন্তু চার ভাগের এক ভাগ 
সুতরাং যেহেতু এটিও এক ভাগ পাচ্ছে এটিও পাচ্ছে এক ভাগ এক কোটি টাকা বললাম এখন হচ্ছে ইনস্যুরেন্স দেখো বন্ধুরা এখানেও কিন্তু ইনস্যুরেন্সও একই নিয়ম টাকা হচ্ছে ইনস্যুরেন্সের 3120 টাকা ভাগ করতে হবে এই অনুপাতে অর্থাৎ অনুপাতে ভাগ করার নিয়ম হচ্ছে সবকারে যোগ করো চার হয় প্রথম বন্ধুরা ট্যাক্সে মোট খরচ হয়েছে 1536 টাকা গুণ দিলাম চার এখানে যোগ করলে চার হয় প্রথমে দুই ভাগ ডিপার্টমেন্ট এর জন্য খরচ তো আমি দেব কি পনেরোশো ছয়ত্রিশ ভাগ চার গুণ দুই চলে আসে সাতশো আটশোই টাকা এবার হচ্ছে এক ভাগ অর্থাৎ পনেরোশো ছত্রিশ ভাগ চার গুণ ওয়ান তাহলে চলে আসে তিনশো চুরাশি টাকা ডিপার্টমেন্ট তিনের জন্য কিন্তু খরচ এক ভাগ অর্থাৎ পনেরোশো ছয়ত্রিশ ভাগ চার গুণ এক তাহলে চলে আসে তিনশো চুরাশি টাকা এটা হচ্ছে মোট টাকা অর্থাৎ এক হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশ টাকা বা পনেরোশো ছয়ত্রিশ টাকা দেখা বন্ধু এরপর হচ্ছে কমিশন টাকা হচ্ছে আটশো আটচল্লিশ টাকা এটিও কিন্তু ভাগ করতে হবে বা বন্টন করতে হবে একই অনুপাতে অর্থাৎ আটশো আটচল্লিশ গুণ চার প্রথমে ডিপার্টমেন্ট এর জন্য বা ডিপার্টমেন্ট ওয়ানের জন্য দুই ভাগ খরচ অর্থাৎ আটশো আটচল্লিশ ভাগ চার গুণ দুই তারা চলে আসে চারশো চব্বিশ টাকা আমি লিখলাম ডিপার্টমেন্ট একের জন্য চারশো চব্বিশ টাকা এবার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট দুইয়ের জন্য ওর হচ্ছে এক ভাগ অর্থাৎ আটশো আটচল্লিশ ভাগ চার গুণ দুই তাহলে চলে আসে দুইশো বারো টাকা লিখলাম দুইশো বারো টাকা এবারে ডিপার্টমেন্ট তিনের জন্য কিন্তু একই টাকা অর্থাৎ এক ভাগ অর্থাৎ দুশো বারো টাকা এটা হচ্ছে আমার কমিশন মোট টাকা হচ্ছে আটশো আটচল্লিশ এখন দেখো বন্ধুরা এখানে বলা আছে স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেস এটিকে বন্টন করতে হবে এই সেলসের অনুপাতে এখন দেখো বন্ধুরা তোমার চাইলে এই সেলসের টাকাটি আছে যে প্রথমে আছে ডিপার্টমেন্ট ওয়ানের জন্য তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা ডিপার্টমেন্ট টুর জন্য আছে ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর ডিপার্টমেন্ট থ্রির জন্য আছে ষোলো হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা তোমরা তাহলে এটিকে খুব সংাতে পারো তোমরা তাহলে এটাকে কাটাকাটি করে সরু করে নিতে পারো তারপর তোমরা একটি অনুপাত বা রেশিও বের করতে পারো অথবা যারা এটিকে ছোট করতে চাওয়া না তাদের জন্য আর একটি বিকল্প নিয়ম আছে সেটি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে ওয়ানের জন্য লিখলাম ডিপার্টমেন্ট ওয়ান মোট স্যালারি হচ্ছে পাঁচ টাকা এখন দেখো বন্ধুরা আমার মোট বিক্রি হচ্ছে এই তিন ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা এর মধ্যে ডিপার্টমেন্ট ওয়ানের জন্য বিক্রি হচ্ছে তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এখন দেখো বন্ধুরা এখানে ভাগ দিবে পাঁচ হাজার চারশো যখনই তুমি ক্যালকুলেশন করবা পাঁচ হাজার চারশো ভাগ চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর গুণ তিরিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ তখন চলে আসবে এক হাজার নয়শো আষট্টি এটি হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্ট ওয়ানের জন্য স্যালারির খরচ এবার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টু আমি এখানে লিখলাম ডিপার্টমেন্ট টু এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে ডিপার্টমেন্ট টু এর বিক্রয় হচ্ছে ৩৭৫০ টাকা অর্থাৎ আমি এখানে ক্যালকুলেশন করব পাঁচ হাজার চারশো ভাগ চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর যে ভাগফল আসবে তুমি সেটিকে আমি দেখে দেখি ভাগ কত আসে যখন আমি ভাগ করব পাঁচ হাজার চারশো ভাগ চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর তখন চলে আসবে চুরাশি হাজার তিনশো পঁচাত্তর চলে আসলো শূন্য দশমিক শূন্য সিক্স ফোর আমি এটি গুণ দিব ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ দ্বারা তাহলে চলে আসে গুণ ছয়ত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ চলে আসলো দুই হাজার তিনশো বাওয়ান্ন এটি হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্ট টু এর জন্য স্যালারি স্যান ওয়েজের খরচ এখন দেখো বন্ধুরা এবার আমি দেখব ডিপার্টমেন্ট থ্রির খরচটি এখন 
देखो बंदरा डिपार्टमेंट थ्री जो ना हमार बिक्रेस चिलो सोलो हजार आठ सौ पौसो तो टका एको नियम अर्थात पांच सौ दस आठ सौ भाग चूरशिया जा तीन सौ पौसो तो एर पर तुम्ही जब भाग पलाज बे तुम्ही ताशन गोन कर बा सोलो हजार आठ सौ पौसो तो तब चले आज बे एक हजार आशी टका देखो बंदरा इटा होता है हमार डिपार्टमेंट तीन जो ना सै ए तीन टी बेतोन जो कॉले पाए ए टकाटी है और तब जा दिया सालों पोस्ट बात रे 5400 तब तो आंकों टी किन्तु शॉटिक और तब तुम्हारे आंकों टी ए सैलरीजर बॉन्ड टू ने कास्टोक शॉटिक और तब देखो बंदरा जिन जो कोरी 1988 जोग 2003 शो बान जोग 1000 आशी तब चले � ट्रैकेबल कॉस्ट और चीनी तो स्थाई बे और था एक खरोच गला पड़ता होए चेकिंग तो पोती थी डिपार्टमेंट के जन्नो डिपार्टमेंट ओ आने जन्नो होए से टू ए जन्नो होए से बंग थ्री जन्नो होए से एर मोजे देखो बंदरा जो दी डिपार्टमेंट ओ आन बंद होए जाए तो अभी किंतु आर एक खरोच गला हो बिना बाकी अर्थात जे खर्च गुला निर्भर करे डिपार्टमेंट के ऊपर शेगुला के बोला है ट्रैकेबल कॉस्ट बट ट्रैकेबल फिक्स्ड कॉस्ट चिन्हित स्थाई खर्च अखंड देखो बंदरा मैं बोले सिलाम जे जोखने ये बात दी बो कंट्रीब्यूशन मार्जिन थे के ट्रैकेबल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पेज अबो सेगमेंट्स मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन होते हैं 11850 इकहन तो ये बियोग दबो 11850 बियोग 4920 बियोग 1560 बियोग 6680 बियोग 4220 बियोग 1960 तेरे चले आशे 2020 का ये बार आते डिपार्टमेंट टू इकहन हमार रोज से कंट्रीब्यूशन मार्जिन 11850 इकहन तो ये बात दिबो 2560 बियोग 6 बियो 2,352 तब चले आशे सेगमेंट्स मार्जिन एक और आजार छोईशो बासठी ये बार आशे डिपार्टमेंट तीन जनो इखाना से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पांच हजार छोईशो पोसिश इखान तक हम बात दी बो 2,500 बियो 6,000 बियो 3,000 बियो 2,500 बियो 1,000 राशि तब चले आशे सेगमेंट्स मार्जिन 6,900 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पौधे के साथ तीन सौ पचास टका इकहन देखें बात दी बो नौ हजार आठ सौ चौलीस टका बात तीन हजार एक सौ बीस बात पुनाशो साढ़े तीस बात आठ सौ आठ चौलीस पांच हजार सात सौ तब चले आज से चौदह हजार पांच सौ एक आशी अथवा जो ये तुम्हारे एक तीन टी जोक करे दाव अर्थात दूध एटा चोर सेगमेंट मार्जिन। हम बोले सिलम बेसिक क्लास जे फिक्स्ड एक्सपेंस के भाग करा जाए दूसरी भागे। एक तो अच्छे ट्रैकेबल फिक्स्ड कॉस्ट बा चिन्हित एस्थाई खरोस और एक तो अच्छे कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट बा शादरन एस्थाई खरोस। एक उन देखो मंदुरा ट्रैकेबल फिक्स्ड कॉस्ट। शेटे अच्छे छे अर्थात जो दी डिपार्टमेंट वन बंदों करा है तो अभी क्यों देखा बंद रहा तो अभी क्यों तो एक खर्च गुला हो बिना कारण एक खर्च गुला निर्भर करे डिपार्टमेंट ऊपर जो तो खून डिपार्टमेंट वन चालू थक बे तो तो खून एक खर्च गुला हो बे तो ये नाम अच्छे ट्रैकेबल फिक्स्ड कॉस्ट किंतु देखा � डिपार्टमेंट को प्रभाव ओ खर्च पड़े ना जेमन सीईओर वेतन अर्थात चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसार वेतन जे सम्पूर्ण डिपार्टमेंटगुल्क परचालना करें एन देखो बंधुरा जो डिपार्टमेंट वन बंद हो जाए तथापि क्यों से सीईओर चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसार वेतन कमे ना तर वेतन क्योंकि अवश्य दीते हैं अर्थात तरह जो वेतन खर्चटी से अवश्य कम्पानी के बहन करते हैं और ये खर्चटी बला है कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट एक खर्च चुन बंदरा 
এই ডিপার্টমেন্টের সাথে বাদ যাবে না কারণ এই খরচটি নির্ভর করে এই মোট খরচের উপর কারণ এই খরচটি প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি বহন করতে হয় সেহেতু এই খরচটি বাদ যাবে মোট টাকা থেকে অর্থাৎ আমি লিখলাম মাইনাস কমন ফিক্সড কস্ট টাকা হচ্ছে পাঁচ হাজার বাদ দিলাম তাহলে চলে আসে নয় হাজার পাঁচশো একাশি দেখো বন্ধু এটা হচ্ছে আমার নেট মার্জিন আমি আশা করি তুমি অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো তারপরও যদি তুমি বা তোমরা কেউ অঙ্কটি বসতে না পারো তবে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা অথবা ফেসবুকে আমাদের একটি পেজ রয়েছে ডিএমএস টিচিং নামে তুমি সেখানে চাইলে কমেন্টের মাধ্যমে বা আমাদেরকে এস এম এসের মাধ্যমে তোমার সমস্যা কথা জানাতে পারো দেখো বন্ধু এটি কিন্তু আমাদের চার নং ক্লাস তো এরপরে আমাদের আরেকটি ক্লাস চলে আসবে এই অধ্যায়ের উপর সেটা হচ্ছে ক্লাস নং ফাইভ তো সেই ক্লাসে আমরা আরেকটি অঙ্কের সমাধান করব তো সেই ক্লাসে আমরা দুই হাজার ষোলো সালে বোর্ড কোয়েশ্চেনটি সমাধান করার ট্রাই করব তো বন্ধুরা সেই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি বাই সকলে ভালো থেকো